హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా ఫైవ్ హరీ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఆర్ వన్ ఫైవ్ ఎస్ వచ్చింది కదా ఆర్ వన్ ఫైవ్ ఎస్ లేదంటే మనకి వెనకాల హైట్ కొన్ని డౌన్ చేసి మళ్ళీ సింగిల్ సీట్ అనేది వదిలేడు మనకి బిఎస్ ఫోర్ లేదంటే అడ్లెడ్ ఆన్ డా స్విచ్ అనేది మనకి ఇవ్వకుండా చేశాడు దీంట్లో ఏంటంటే ఈ అడ్లెడ్ ఆన్ డా స్విచ్ తో పాటు మీకు ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ చెప్తాయి ఎందుకంటే మీరు అడ్లెడ్ స్విచ్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ కానీ చెప్తాను ముందుగా అడ్లెడ్ స్విచ్ ఏంటంటే మనకి బిఎస్ ఫోర్ వచ్చిన తర్వాత అడ్లెడ్ ఆన్ డా స్విచ్ అనేది తీసేసాడు తీసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ అడ్లెడ్ ఆన్ డా స్విచ్ తో పాటు బ్యాటరీ అనేది చిన్న బ్యాటరీ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే బ్యాటరీ అనేది తొందరగా డౌన్ అయిపోద్ది ఎందుకంటే ముందు అడ్లెడ్ అనేది దీని మీద వెళ్ళగాలి మెంటల్ అడ్ అనేది దీని మీద వెళ్ళగాలి వెనకాల డేంజర్ అనేది దీని మీద వెళ్ళగాలి బండి స్టార్టింగ్ అనేది సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ అనేది దీని మీద అవ్వాలి అందువల్ల ఏంటంటే అడ్లెట్ చూసి లేని కావాలి ఏంటంటే కంటిన్యూగా లైట్ వెళ్ళి ఏంటంటే బ్యాటరీ అనేది డిశ్చార్జ్ అయిపోయి తొందరగా బ్యాటరీ అనేది డెడ్ అయిపోతుంది అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా అడ్లెట్ చూసి అనేది ఎలా సెట్ చేసుకోవాలని చూద్దాం ఒక ఫ్రెండ్స్ ఈ హెడ్లైట్ స్విచ్ అనేది సెట్ చేసే ముందర ఒక్క వైర్ కానీ దీనిలో కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు హెడ్లైట్ స్విచ్ అనేది మనం కొత్త స్విచ్ తెచ్చుకొని అలాగే వేసుకోవచ్చు మీకు ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పాను అలాగే దీంట్లో కత్రి టేప్ యూజింగ్ లేకుండానే మనం హెడ్లైట్ స్విచ్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ ముందుగా చూడండి మనకి ముందర హెడ్లైట్ అదేవిధంగా పార్కింగ్ డైరెక్ట్గా ఎలుగుతుంది దీనివల్ల ఏంటంటే బ్యాటరీ అనేది తొందరగా డౌన్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా నెక్స్ట్గా చూసుకుంటే మనకి ఐబీమ్ లోబీమ్ రెండు లైట్లు తర్వాత చూసుకుంటే మీటర్లో లైట్ ఈ మీటర్లో లైట్ అదేవిధంగా వెనకాల డేంజర్ లైట్ ఈ టోటల్ లైటింగ్ డైరెక్ట్ కలగడం వల్ల మనం సెల్ఫ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్దంటే బ్యాటరీ అనేది ఇంకా డౌన్ అవుద్ది మనం ముందుగా ఈ బోల్డ్ అనేది అని ఇవన్నీ ఓపెన్ చేద్దాం ఈ బోల్డ్ చూడండి ఇదంతా ఫోర్ నెంబర్ ఎల్ఎంకే బోల్డ్ ఓకేనా ఇక్కడ మూడు స్టార్ స్కూల్ ఉంటాయి ఓకే దీని లోపల మూడు స్టార్ స్కూల్ ఉంటాయి ఈ రెండు మళ్ళీ ఫోర్ ఎంఎం ఎల్కే బోల్డ్ ఆ తర్వాత ఇది ఒక ఫోర్ ఎంఎం ఎల్కే బోల్డ్ ఈ బోల్డ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తే ఈ ప్యాన్ అనేది వస్తుంది అదేవిధంగా ఈ స్విచ్ స్కూల్ కానీ ఓపెన్ చేద్దాం అదేవిధంగా ట్యాంక్ సీట్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి ఇది తర్వాత ఓపెన్ చేద్దాం నేను ప్రజెంట్ సీట్ వరకు అయితే ఇస్తాను సీట్ లాక్ కట్టుబాక్ ఉంటుంది ఆ సీట్ లాక్ ఈ స్విచ్ అనేది ముందు ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇటు పక్క డోమ్ ఓపెన్ చేసాం ఎక్కడైనా స్విచ్ ఓపెన్ చేసాం స్విచ్ కింద రెండు స్టార్స్ తో ఉంటాయి దీనికి ఏంటంటే డబల్ కేబుల్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఆర్ వన్ ఫైవ్ ఎస్ లో ఏంటంటే మనకి డబల్ కేబుల్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ బండ్ వచ్చిన తర్వాత డబల్ కేబుల్ చేశాడు మనం దాన్ని సింగిల్ కేబుల్ గా చేద్దాం చూడండి ఈ బోల్ట్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి లోపల దీని లోపల జాక్ ఉంటుంది ఆ జాక్ కోసం దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి ఈ ముందు చూడండి ఫస్ట్ కేబుల్ సెకండ్ కేబుల్ రెండు ఎక్సలేటర్ కేబుల్ ఉంది మనం ఈ ఎట్ట అడ్లెట్ స్విచ్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం రెండు కేబుల్స్ కాకుండా ఒక కేబుల్ వేసుకుంటే మనకి ఎక్కువ లైఫ్ వస్తుంది మీకు ప్లస్ అని చెప్పా కదా ఇది ఎందుకంటే స్విచ్ అనేది నాలుగు వందలు పెట్టి మీరు స్విచ్ మార్పిస్తారు కాబట్టి కంపల్సరీగా దాని చేంజ్ చేయాలి దాన్ని చేంజ్ చేయాలంటే మనం ముందుగా ట్యాంక్ ఓపెన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ ట్యాంక్ ఎక్సలేటర్ కేబుల్ అనేది ట్యాంక్ నుంచి లోపల కార్బోటర్ ఉంటుంది కార్బోటర్ అనేది అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటాయి అక్కడ అనేది డిస్కనెక్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ రెండు కేబుల్స్ లో మనం వేసే స్విచ్ వల్ల సింగిల్ కేబుల్ స్విచ్ తెచ్చుకుందాం ఓకే అసలు ఆ స్విచ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది చూడండి మీకు డబల్ కేబుల్ స్విచ్ తెచ్చాను సింగిల్ కేబుల్ స్విచ్ తెచ్చాను మీకు ఏది కావాలంటే అది వేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఆర్ వన్ ఫైవ్ ఓల్డ్ అంటే బిఎస్ త్రీ బండి అంటే సింగిల్ కేబుల్ వస్తుంది కదా ఆ బండి అంటే సింగిల్ సీట్ బండి వస్తుంది ఫస్ట్ ఆ బండి కేబుల్ ఆ బండి కానీ చూసుకుంటే ఎక్సలేటర్ కేబుల్ అనేది సింగిల్ కేబుల్ ఉంటుంది మనం అంటే స్విచ్ అనేది కొత్త వేస్తాం కాబట్టి ఈ సింగిల్ కేబుల్ స్విచ్ కానీ వేసుకుంటే మనకి ఎప్పుడైనా ఎక్సలేటర్ కేబుల్ ఈ కేబుల్స్ అనేది ఎక్కువ లైఫ్ ఎక్కువ వస్తుంది ఓకే డబల్ కేబుల్ కానీ సింగిల్ కేబుల్ లైఫ్ ఎక్కువ వస్తుంది అందుకని ఇది సింగిల్ కేబుల్ స్విచ్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ సింగిల్ కేబుల్ స్విచ్ ఏంటంటే ఒక్క హోలే ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకేనా ఈ ఒక్క హోలే ఉంటుంది మనకి దీనికి కాస్ట్ కానీ చూసుకుంటే మూడు వందల డెబ్బై మూడు రూపాయలు ఉంది మనకి కాస్ట్ కానీ ఇప్పుడు ఇది ఈ స్విచ్ అనేది వేసుకుంటే మనకి బిఎస్ త్రీ అనేది ఎక్సలేటర్ కేబుల్ వల్ల లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది వేస్తాను లేదు మేము డబల్ కేబుల్స్ అలాగే పెట్టుకుంటాం అనుకుంటే మనకి డబల్ కేబుల్ స్విచ్ కానీ దొరకద్ది ఏది సెకండ్ వర్షన్ ఉంది కదా ఏది డబల్ సీట్ బండిది ఆ బండి దాన్ని మనం తీసుకొచ్చి వేసుకోవచ్చు బిఎస్ త్రీ చూడండి రెండు హోల్స్ ఉంటాయి మీరు డబల్ కేబుల్ కానన్నా ఆ స్విచ్ తీసుకొచ్చుకొని ఈ రెండు కేబుల్స్ అలాగే పెట్టుకొని ఆ స్విచ్ యాక్చువల్లీ దీనికి ఎలా ఉందో అలాగే ఈ స్విచ్ అనేది బిగించుకోవచ్చు నేనేం చేస్తానంటే బిఎస్ త్రీ అంటే ఫస్ట్ సింగిల్ సీట్ బండి వచ్చింది కదా సింగిల్ కేబ
ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి దీనికి లోపల ఉంది కార్బోటర్ అనేది ఓకేనా ఆ కార్బోటర్కి ఏంటంటే రెండు కేబుల్స్ వస్తాయి ఇప్పుడే మనం ఎక్సలేటర్ ఇచ్చేదానికి ఒకటి వదిలేదానికి ఒకటి ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి రెండు కేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు కేబుల్స్లో మనం ఒక కేబుల్ రిమూవ్ చేయాలి ఏ కేబుల్ రిమూవ్ చేయాలి మనం ఇచ్చేటప్పుడు కేబుల్ పెట్టుకొని ఎప్పుడైతే రిటర్న్ లాక్కుంటుందో అంటే బి కేబుల్ అంటే ఏ అనేది లాక్కున్నది బి అనేది వదిలే రిలీజ్ చేసేది మనకి బి కేబుల్తో పని లేదు ఇక్కడ చూడండి ఏ కేబుల్ అనేది లాక్కుంటుంది అంటే ఏ కేబుల్ అనేది పైన ఉన్నది ఓకేనా ఫస్ట్ కేబుల్ కింద ఉన్నది సెకండ్ కేబుల్ మనకి ఫస్ట్ కేబుల్ అవసరం కాబట్టి సెకండ్ కేబుల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మనం స్విచ్ అనేది బిఎస్ త్రీ సింగిల్ సీట్ స్విచ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సెకండ్ కేబుల్ అనేది రిమూవ్ చేసేయాలి ఓకేనా మనకి కేబుల్ దీనివల్ల ఉపయోగం అయితే ఏం లేదు దానివల్ల తీసిన వాళ్ళు వచ్చే నష్టం కానీ ఏం లేదు అందుకని ఆ కేబుల్ అనేది స్విచ్ అనేది మనం కొత్త వేస్తున్నాం కాబట్టి రిమూవ్ చేయద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఈ కేబుల్స్ కనెక్షన్ తీయాలంటే మనం ముందు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ కేబుల్స్ అనేది అట్టాగే రావు మనం ఈ కేబుల్స్ చూసుకొని కింద ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉన్నాయి కదా ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది లూజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ కింద అడ్జస్ట్మెంట్ కేబుల్ అట్ట తీయాలి కాబట్టి టోటల్గా తీయేస్తాను నేను ఓకే మామూలుగా మీరు ఏం చేయాలంటే డబల్ కేబుల్ వేసుకుంటే స్విచ్ తెచ్చుకున్నప్పుడు మీరు కింద అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది లూజ్ చేసుకుని తర్వాత కేబుల్ వేసుకోవాలి ఇది చూడండి సింగిల్ కేబుల్ స్విచ్ కదా మనకి వైర్ డిస్టెన్స్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది దీంట్లో చూసుకుంటే ఆరు వైర్లు ఉంటుంది మనం ఒక్క వైర్ కానీ కట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఇప్పుడు సింగిల్ కేబుల్ స్విచ్ అనేది నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ స్విచ్ అనేది దీనికి సెట్ చేసుకుందాం ఓకే దీనికి సెట్ చేసుకొని ఈ సింగిల్ కేబుల్ చూడండి ఈ సింగిల్ కేబుల్ అనేది దీనికి ఎక్కిస్తున్నా ఒక సింగిల్ కేబుల్ ఆడే ఉంది మీకు దాన్ని ఎలా తీయాలి చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఈ కేబుల్ అనేది ఇంట్లోకి ఎక్కిచ్చేసి అంటే ఫస్ట్ కేబుల్ బి కేబుల్ అంటే ఎక్సలేటర్ లాక్కునే కేబుల్ మనం వదిలే కేబుల్ ఏంటంటే రిమూవ్ చేస్తున్నాం బండిలో అసలు ఉండేటి ఉన్నాయి టోటల్గా తీయేస్తాం ఇప్పుడు ఈ హోల్లో ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ సెకండ్ రెండు హోల్ ఉంటుంది ఏ బి అంటే మనం ఏలో వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఎక్సలేటర్ తిప్పినప్పుడు మనకి లాక్కునేదానికి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి ముందర కాడ ఉన్న హోల్లో ఆ కేబుల్ అనేది వేయండి ఆ నిప్పులు అనేది సిటింగ్ చేయండి మీకు చూపిస్తామండి ఇక్కడ కింద ఉన్న హోల్లో ఫస్ట్ బి హోల్లో కాకుండా ఏ హోల్లో అంటే ఫస్ట్ కేబుల్ హోల్లో అనేది వేసాం ఇప్పుడు వేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం అంటే స్విచ్ అనేది బిగిచ్చేసింది ఇంక ఇక్కడ మనకి పని ఏం లేదు ఇక్కడ ఇంకా అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ స్విచ్ స్కూల్ అనేది వేసి బిగిచ్చేద్దాం ఈ క్లాంప్ అనేది మనకి డబల్ కేబుల్ క్లాంప్ కదా ఆ క్లాంప్ అలాగే ఉన్న పర్లేదు మనం బిగిచ్చేద్దాం ఇప్పుడు చూడండి బిగిచ్చేసాము బిగిచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఈ కేబుల్ అనేది సెకండ్ కేబుల్ అంటే బి కేబుల్ అనేది తీసేద్దాం ఎందుకంటే టోటల్గా బండ్లు ఏం చేస్తాం దానివల్ల ఉపయోగం అయితే లేదని మీకు ఇందాక చెప్పాను మీరు స్విచ్ అనేది చేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు కంపల్సరీగా ఈ కేబుల్ తీసేయండి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అసలు దీనివల్ల ఉపయోగం లేదు ఆ కేబుల్స్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి మెకానిక్ కడి కదా చాలా ప్రాబ్లం అదే సింగిల్ కేబుల్ అనుకో పోయిందా తీయదా తీసేసాం ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఎక్సలేటర్ ప్లే అనేది లేదు ఎక్సలేటర్ ప్లే లేదు కాబట్టి ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ మొత్తం లోపల క్లోజ్ చేయండి ఇక్కడ కానీ మీ బండికి అడ్జస్ట్మెంట్ లేకపోతే కింద కార్బోటర్ కదా కానీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది అక్కడ కానీ చేసుకోవచ్చు ఇది దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఈ ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ వల్ల మనం ఎప్పుడైనా సరే ఈ హ్యాండ్లో అటు ఇటు తిప్పాం అనుకో బండి అనేది రేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా బండి రేజ్ అవుతుందంటే ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ చేసుకోండి ఒకసారి ఒక్కోసారి లెఫ్ట్ రైట్ తిప్పినప్పుడు ఏంటంటే ఎక్సలేటర్ బండి రేజ్ అవుతుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అనేది స్విచ్ బిగి చేసాం ఈ వైర్లు అనేది మనం ఈ పాత స్విచ్ అనేది ఎలా ఉందో అలాగే వైర్లను లాక్కుందాం ముందుగా ఈ బూట్ బోల్టు అలాగే ఈ బూట్కు ఉన్న ఒక ట్యాగ్ ఈ రెండు కట్ చేద్దాం ట్యాగ్ కావాలంటే కట్ చేసి మనం తర్వాత వేసుకునేటప్పుడు కొత్త ట్యాగ్ వేసుకుందాం ఇప్పుడైనా తీసేసాం ఇప్పుడు చూడండి ఈ పాత స్విచ్ ఉంది కదా పాత స్విచ్లో కానీ జాక్లో కానీ చూసుకుంటే టోటల్గా ఆరు వైర్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను దీంట్లో కానీ చూసుకుంటే ఆరు వైర్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఓకేనా మనకి వైరింగ్ ఇట్లా ఏం చేంజ్ అవ్వాలి నేను స్విచ్ల వరకే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి నాలుగు వైర్లే ఉంటాయి ఓకేనా ఈ మధ్యలో ఇక్కడ జాయింట్ అయిపోయి మిగతా రెండు వైర్లు ఇక్కడ జాయింట్ అయిపోయి ఎందుకంటే పార్కింగ్ ఎట్లెట్ సంబంధించిన అక్కడ జాయింట్ అయిపోయింది మనకి వైరింగ్లో చేంజింగ్ ఏం జరగలేదు అందువల్ల మనకి ఈ బండికి టేబు కానీ వైర్ కట్టర్ కానీ ఏం అవసరం లేకుండా ఒక్క వైర్ కానీ కట్ చేయకుండా ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఈ జాక్ అనేది ఎలాగుందో మనకి పాత స్విచ్ తీసాం కదా ఆ స్విచ్ ఏ ప్లేస్లో ఉందో ఆ ప్లేస్లో ఇంచే ఈ వైరింగ్ అని లాక్కొని ఈ క్లిప్ ఏం కలబెట్టకుండా అసలు ఏం చేంజ్ చేయకుండా ఎలాగుందో అలాగే ఎక్కిచ్చేసింది దీని లోపలికి ఓకేనా ఏం చే
అదే విధంగా ముందర ఎట్లెట్ లాగా చూసుకుంటే ఓన్లీ పార్కింగ్ బల్బ్ వరకే వచ్చాయి ఓకేనా పార్కింగ్ వరకే వచ్చాయి మనకి వెనకాల అదేవిధంగా డేంజర్ ఎట్ కానీ ఎలిగింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాం ముందర ఎట్లెట్ అనేది ఆన్ చేసి చూద్దాం ఓకేనా ఎట్లెట్ అనేది ఆన్ చూద్దాం చూడండి ఎట్లెట్ లో బీము ఐ బీము లో బీము ఐ బీము ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఆర్ వన్ ఫైవ్ అనేది అట్లెట్ స్విచ్లు అనేది ఒక్క వైర్ అంటే ఒక వైర్ కట్ చేయలేదు మనం వైర్లు కట్ చేసి సెన్సార్స్ మీటర్లో ఆరెంజ్ కలర్ లైట్ అనేది చూపిస్తుంటుంది అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి మనం వైర్ కట్ చేసిన అవసరం లేకుంటేనే మనం డైరెక్ట్గా స్విచ్ అనేది తీసుకొచ్చి చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా బిఎస్ త్రీ సింగిల్ సీట్ బండి స్విచ్ కింద చేసుకుంటే మనకి ఎక్సలేటర్ కేబుల్ అనేది ఇంకా లైఫ్ ఎక్కువ వస్తుంది అంటే కేబుల్స్ తొందరగా హార్డ్ అవ్వకుండా ఫ్రీగా ఉంటుంది మనకి రన్నింగ్ పరంగా కానీ ఫ్రీగా ఉంటుంది మనం వైర్లు కట్ చేసి కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే మనం స్విచ్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి కింద కెళ్ళి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో మీరు ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ జై హింద్ జై భారత్